ধানমন্ডিবান জাতির জনকের ফোন পেয়ে সাথে সাথে গণভবন থেকে গাড়ি নিয়ে কর্নেল জামিল রওনা হন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে যান দেখে রেখো আমার মেয়েদের মা ফোনটা ধরেন ধরার পরে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন যে জামিল কোথায় জামিলকে দে তো বঙ্গবন্ধু আমার বাবাকে বলেছিলেন যে জামিল কে বা কারা আমার বত্রিশ নম্বর অ্যাটাক করেছে আমি জানি না তুই আমাকে বাঁচা সোভানবাগ মসজিদের কাছে বাধা পান তিনি গাড়ির চালক সামনে এগোতে নিষেধ করলেও অবিচল জামিল এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন কিছু দূর এগোতেই ঘাতকের বুলেট স্তব্ধ করে দেয় তার হৃদস্পন্দন বাবাকে থামানো হয় সোভানবাগ মসজিদের কাছে মেজর হুদা সামনে থেকে দৌড়ে এসে বন্দুক নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করেছিল পরে পরিবারের কাছে মৃতদেহ হস্তান্তর নিয়েও চলেন নানা নাটক শেষে রাত সাড়ে এগারোটায় মৃতদেহ দেয়া হয় নানা শর্তে আমাদেরকে বলা হলো যে এক শর্তে আপনাদেরকে দেখানো হবে কিন্তু আপনারা কেউ কানতে পারবেন না এবং কেউ শব্দ করতে পারবেন না কর্নেল জামিলের মৃতদেহ যখন তার ভাই লালমাটিয়ার বাসায় নেওয়া হয় তখন দোতলা থেকে দৌড়ে প্রিয় বাবার কাছে ছুটে গিয়েছিল মেজো মেয়ে আফরোজা জামিল কিন্তু কাছে গিয়েই বুঝতে পারে সব শেষ শোয়ানো ছিল চেহারাটা সেরকমই খুব সুন্দর কিন্তু কাফন যে কাপড়টা ছিল সাদা চাতরটা তখনও একদম রক্তে ভিজে গেছিল অ্যান্ড আমার মা মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন খালি চোখ দিয়ে পানি পড়লো আর কিছু করতে পারলেন না মাকে কোয়েশ্চেন করেছে বা আব্বা কই আব্বা আমার আব্বা কই তো আম্মা তখন বলতো যে তোমার আব্বা আল্লাহর কাছে বাবাকে না দেখলেও তার অসামান্য কীর্তি গাথা গর্বিত করে ছোট মেয়ে কারিশমা জামিলকে আর জাতির জনকের জন্য জীবন দেওয়াকে গৌরবের বলে মনে করেন কর্নেল জামিলের মেয়েরা সঞ্জিদা রশিদ একুশে টেলিভিশন